Hello YouTubers and tech lovers out there. Shudish Kumar again here from Horizon Tech for you. और Horizon Tech for you के आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं USB की बैकवर्ड फॉरवर्ड कंपैटिबिलिटी के बारे में एज वेल एज USB को मैं और भी थोड़ा क्लेरिफाई करूंगा जो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं और बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं USB के अलग-अलग वर्जनस के रिगार्डिंग वो सब आज हम यहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आपको USB बिल्कुल अच्छे से एक्यूरेटली समझ में आ जाएगा अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने USB बेसिक वे में समझाया था USB क्या है और USB ने किसको रिप्लेस किया कौन से पुराने स्टैंडर्ड्स थे एज वेल एज USB में जो अलग-अलग वर्जन है उसके 1 1 2 3 3.1 उसको वहां पे बेसिक वे में समझाया था लेकिन बहुत सारे यूजर्स को इसमें आज USB 1.0 और 1.1 तो कहीं होगा ही नहीं मार्केट में तो आज करंटली जो अवेलेबल है उसके बारे में बात करेंगे यानी कि USB 2.0 3.0 और 3.1 तो जैसे उन्होंने कहीं सुना होगा मेरे वीडियो में या किसी और के वीडियो में तो उनको ये कंफ्यूजन हो जाता है या एक मिसकंसेप्शन हो जाता है कि जैसे कोई USB 2.0 डिवाइस है तो वो 480 मेगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड प्रोवाइड करेगा ठीक है ये बिल्कुल एक गलत बात है आपको पहले समझना पड़ेगा पिछले वीडियो में जो मैंने समझाया था वो सारे स्टैंडर्ड समझाए हैं USB जो कम्युनिटी है उन उनके जो अलग-अलग वर्जन है यानी कि USB 2.0 की अगर हम बात करें तो उन्होंने जब USB 2.0 स्टैंडर्ड रिलीज किया तो किस स्पेसिफिकेशन के साथ रिलीज किया था वो मैंने समझाया है कि USB 2.0 एक ये एक स्टैंडर्ड है इसका मतलब ये है कि अगर USB 2.0 जब USB कम्युनिटी ने रिलीज किया तो उसके बाद इन दिस एंटायर वर्ल्ड जितने भी डिवाइसेस होंगे USB 2.0 पे चलने वाले वो एक ही तरीके से डेटा कम्युनिकेट करेंगे यानी कि डेटा ट्रांसफर होगा उनमें ठीक है एक एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है तो USB 2.0 के रिलीज होने के बाद जितने भी कंपनियां हैं उन्होंने अपने आ, किसी भी प्रोडक्ट पे USB 2.0 इंप्लीमेंट किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस स्पीड पे अचीव कर पाएंगे उस USB कम्युनिटी ने ये डिफाइन किया कि USB 2.0 में इतनी स्पीड मिलेगी वो उसकी मैक्सिमम स्पीड है वो उस स्टैंडर्ड की मैक्सिमम स्पीड है वो लेवल मैंने वहां पे समझाया है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर एक डिवाइस जो USB 2.0 पे चलता है उसमें आपको उतनी स्पीड मिलेगी ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं मैं और ये क्लेरिफाई करने के लिए ही ये वीडियो बनाया है बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं बहुत सारे यूजर्स हैं इन दिस एंटायर वर्ल्ड जो कई बार ये कंफ्यूज हो जाते हैं और मुझसे पूछते हैं कि सर मेरे पास ऐसा एक डिवाइस है आपने कहा था अपने वीडियो में कि उसमें इतनी स्पीड मिलेगी उसमें नहीं मिल रही है तो क्या मेरा डिवाइस खराब है उसमें कुछ प्रॉब्लम है ऐसा नहीं है आपको समझना पड़ेगा USB 2.0 पे चलने वाले बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जैसे कि पेन ड्राइव्स होती है हार्ड डिस्क होती है ठीक है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर एक डिवाइस में उतनी स्पीड मिलेगी वो डिवाइस कौन सा है वो हार्डवेयर कौन सा है उस पे डिपेंड करता है उसमें जो आपको स्पीड मिलने वाली है डेटा ट्रांसफर रेट मिलेगा वो उस पर्टिकुलर हार्डवेयर पे डिपेंड करता है ना कि इस इंटरफेस पे ये इंटरफेस है वो एक स्टैंडर्ड है वो इतनी स्पीड सपोर्ट कर सकता है अगर कोई डिवाइस कोई कंपनी अगर ऐसा डिवाइस बनाना चाहे कोई ऐसा कोई कंपनी एक ऐसी हार्ड ड्राइव बनाना चाहे या कोई ऐसी एक थंब ड्राइव बनाना चाहे जो इतनी स्पीड अचीव कर पाए तो वो बना सकती है और इस इंटरफेस का यूज कर सकती है लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर एक डिवाइस जो इस इंटरफेस पे इस स्टैंडर्ड पे चलता है वो इतनी स्पीड प्रोवाइड करेगा ठीक है तो USB 2.0 अगर वाली 2.0 पे चलने वाली कोई पेन ड्राइव है आपके पास ब्लैक कलर का जो पोर्ट होता है तो वो कभी भी 60 मेगाबाइट्स पर सेकंड की स्पीड को क्रॉस नहीं करेगी ठीक है 60 तो कभी टच भी नहीं करेगी मैक्सिमम आप, आपको उसमें जो स्पीड मिलेगी वो रीड साइड अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं एक USB 2.0 पेन ड्राइव की तो वो है 18 टू 20 मेगाबाइट्स पर सेकंड ठीक है और राइट परफॉर्मेंस आप उस पे डेटा राइट कर सकते हो 10 टू 12 मेगाबाइट्स पर सेकंड ये आपको समझना पड़ेगा अगर पेन ड्राइव है तो इतनी ही स्पीड मिलती है ठीक है और अगर हार्ड ड्राइव है तो हार्ड ड्राइव में डिपेंड करता है कौन सी हार्ड ड्राइव है कितने उसका जो फिजिकल साइज है यानी कि कितने गीगाबाइट की है एज वेल एज उसका आरपीएम रेट क्या है सबका अलग-अलग होता है तो कोई एक ये जनरलाइज नहीं है स्टैंडर्ड्स एक अलग चीज है उसमें ये डिफाइन किया जाता है यूएसबी कम्युनिटी जब कोई भी स्टैंडर्ड नया रिलीज करती है या कोई भी कम्युनिटी किसी भी इंटरफेस को रिलीज करती है तो उसको उसको एक उसकी जो थ्योरेटिकल मैक्सिमम बैंडविड्थ है उसके जो सारे स्पेसिफिकेशंस है उसके साथ रिलीज किया जाता है कि अगर जैसे यूएसबी 2.0 की बात करें तो इस दुनिया में कोई भी USB 2.0 डिवाइस होगा वो इन्हीं प्रोटोकॉल का यूज करेगा जो USB 2.0 का प्रोटोकॉल है उसके जो सारे रूल्स है डेटा ट्रांसफर के वो उनको यूज करके डेटा ट्रांसफर करेगा लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उतनी स्पीड भी प्रोवाइड करेगा जो उन्होंने वहां पे बताई है वो उन्होंने अपने लेवल की अपने स्टैंडर्ड की मैक्सिमम स्पीड वहां पे डिफाइन की है कि इससे बियॉन्ड कोई नहीं जा सकता यानी कि कोई भी USB डिवाइस USB 2.0 डिवाइस आपको ऐ
मेगाबाइट्स पर सेकंड यानी कि 60 मेगाबाइट्स पर सेकंड के नीचे ही ठीक है तो यूएस बी थ्री पॉइंटों की बात करें तो वहाँ पे फाइव गीगा बिट्स पर सेकंड कहा जाता है अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूजर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है उसको बिट्स और बाइट्स में डिफ्रेंस पता नहीं होता तो उसे लगता है कि फाइव गीगा बाइट्स पर सेकंड अगर यू एस बी थ्री पॉइंट फाइव गीगा बाइट्स पर सेकंड की स्पीड प्रोवाइड करता तो हमें यू एस बी थ्री पॉइंट वन बनाने की एटलीस्ट अभी तक तो जरूरत नहीं पड़ी होती टू थाउजेंड सिक्सटीन सेवनटीन तक भी ठीक है फ्यूचर में बनाते लेकिन उसके तुरंत ही तु, उसके तु, थोड़े साल बाद ही थ्री पॉइंट वन बनाना पड़ा क्योंकि फाइव गीगा बिट्स पर सेकेंड का मतलब फाइव गीगा बाइट्स पर सेकेंड नहीं होता फाइव गीगा बिट्स है वो बिट्स और बाइट में डिफ्रेंस पता होना चाहिए उसका मतलब है छः मेगा बाइट्स पर सेकेंड वो भी थियोरिटिकल है उसका थियोरिटिकल मैक्सिमम उस स्टैंडर्ड का मैक्सिमम है इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी डिवाइस जो यूएस बी थ्री पॉइंट थ्री चलता होगा उसकी स्पीड इतनी मिलेगी आपके पास अगर यूएस बी थ्री वाली पेन ड्राइव होगी तो वो फाइव गीगा बिट्स को टच करेगी कभी भी नहीं करेगी उसमें जो मैक्सिमम स्पीड आपको मिलेगी वो होगी वन से लेके वन हंड्रेड पर सेकेंड रीड साइड परफॉर्मेंस और राइट साइड परफॉर्मेंस तो मैक्सिमम फिफ्टी से लेकर सिक्सटी मेगा पर सेकेंड ठीक है तो वो डिफर करता है पेन ड्राइव टू पेन ड्राइव अगर आपके पास और भी अच्छी क्वालिटी की पेन ड्राइव है थोड़ी महंगी पेन ड्राइव है तो शायद उसमें आपको ज्यादा डेटा ट्रांसफर मिले लेकिन फाइव गीगा बेट्स की जो लिमिट है उसको तो वो कभी टच नहीं करेगी ठीक है आपके पास कोई हार्ड ड्राइव है यूएस बी थ्री पॉइंट चलने वाली और जनरली जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव होती है जो ये एक्सटर्नल इंटरफेस पर चलती है वो नॉर्मली फिफ्टी फोर हंड्रेड आरपीएम वाली हार्ड ड्राइव होती है तो वो कभी भी फाइव गीगा बेट्स पर सेकंड को टच नहीं करती अगर फाइव गीगा बेट्स पर सेकंड की स्पीड को हार्ड ड्राइव पहुंच पाए तो हमें एस की जरूरत ही नहीं थी ठीक है ये सब समझना पड़ेगा हार्ड ड्राइव में जो हार्ड ड्राइव का मैक्सिमम परफॉर्मेंस है अगर इंटरनल ड्राइव्स है तो वो मैक्सिमम 150 150 मेगाबाइट्स पर सेकंड सिक्वेंशियल डेटा रीड एंड राइट प्रोवाइड करती है और रैंडम परफॉर्मेंस तो उससे भी पुअर होता है वो हार्डली वन टू वन टू टू थ्री मेगा पर सेकेंड और एक्सटर्नल ड्राइव होगी तो वो हंड्रेड मेगा पर सेकेंड की स्पीड अचीव करेगी तो अगर आपके पास कोई यू एस वाली हार्ड ड्राइव है फिफ्टी फोर वाली एक्सटर्नल ड्राइव और उसमें आपको इतने नंबर्स मिलते हैं अगर आप कभी उसे बेंच करते हो हमारा वीडियो देख के तो आपको वहाँ पर हंड्रेड टू हंड्रेड 10 टेन मेगाबाइट्स पर सेकंड का सिक्वेंशियल डेटा रीड एंड राइट मिला होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी हार्ड ड्राइव खराब है अगर वो यूएस बी थ्री पॉइंट पर चल रही है तो उतनी उसमें उतनी ज़्यादा स्पीड क्यों नहीं मिलती ये कभी भी आपको ये क्वेश्चन राइज अगर होगा तो भी इसका आंसर यही है कि स्टैंडर्ड एक अलग चीज़ होता है लेकिन रियल वर्ल्ड में जो डिवाइस होते हैं वो अलग अलग स्पीड अचीव कर पाते हैं वो डिपेंड करता है वो हार्डवेयर कौन सा है ठीक है यू एस बी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर अगर आप एक पेन ड्राइव लगाओगे तो जैसे मैंने कहा वन फिफ्टी मेगा पर सेकेंड रीड परफॉर्मेंस मिलेगा अगर वहाँ पर आप एक हार्ड ड्राइव लगाओगे तो वन 110 या 120, 120 वन मेगाबाइट पर सेकंड मैक्सिमम है ये ठीक है हार्ड ड्राइव का पेन ड्राइव थोड़ा बेटर परफॉर्म करेगी एक्सटर्नल ड्राइव की जब हम बात करते हैं क्योंकि वो फ्लैश मेमोरी है हार्ड ड्राइव है वो मैकेनिकल ड्राइव है और वहाँ पे ही उसी यू एस बी पे अगर आप एक एस कनेक्ट करते हो तो एस का परफॉर्मेंस तो जैसे आपको पता होगा 500 हंड्रेड मेगा बाइट्स पर सेकेंड को भी वो टच कर सकती है अगर सेटा पे लगाई है लेकिन यू एस पे लगाओगे तो तो वो वही एस जो फाइव हंड्रेड को टच करती है वो फोर तो एटलीस्ट अचीव करेगी ठीक है तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी आपको जो स्पीड मिलने वाली है वो टोटली डिपेंडेंट है ऑन दैट हार्डवेयर ना कि इंटरफेस आप किसी भी इंटरफेस पे लगाओ जैसे यू एस बी टू अगर आपके पास कोई यू एस बी टू वाली ड्राइव है बहुत सारे यूज़र मुझे ये भी पूछते हैं कि सर मेरे पास एक यू एस बी टू ड्राइव है अगर मैं उसे यू एस बी थ्री लगाता हूँ तो मुझे ज़्यादा स्पीड मिलेगी बिल्कुल नहीं मिलेगी क्योंकि आपको जो परफॉर्मेंस मिलने वाला है जो डेटा ट्रांसफर रेट्स मिलने वाले हैं वो टोटली डिपेंडेंट है ऑन दैट हार्डवेयर वो हार्डवेयर कैसा है उसके अंदर अगर फ्लैश मेमरी लगी हुई है तो वो कौन सी फ्लैश मेमरी है अगर हार्ड ड्राइव है मैकेनिकल ड्राइव है तो वो कौन से आर मतलब कौन सी कंपनी की है फर्स्ट ऑफ ऑल तो उस पर डिपेंड करता है उसके आरपीएम रेट क्या है और उसका फिजिकल साइज़ कितना है ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है तो बहुत सारे यूज़र ये कंफ्यूज होते हैं कि मेरे पास यू एस बी टू वाली ड्राइव है उसे मैं यू एस बी लगाता हूँ तो ज़्यादा स्पीड मिलेगी बिल्कुल नहीं मिलेगी अगर वो ड्राइव यू एस के लिए डिज़ाइन की गई है तो आपको उसे यू एस पे ही लगाना चाहिए और अगर आपके पास यू एस नहीं है और आप उसे यू एस पे लगाते हो तो वो डेफिनेटली चलेगी लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वहाँ पर यू एस की स्पीड भी मिलेगी और यू एस बी टू या जितने भी यू एस बी के वर्जन है वन टू थ्री और थ्री पॉइंट वन ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ बैकवर्ड कंपार्टेबल है फॉरवर्ड बैकवर्ड कंपार्टेबल है यानी कि आप यू एस बी टू वाली किसी ड्राइव को यू एस बी थ्री पर लगा सकते हो यू एस बी थ्री वाली ड्राइव को यू एस बी टू पर भी लगा सकते हो लेकिन उसमें जो स्पीड मिलेगी वो उतनी ही
कनेक्ट किया है यू 2.0 पे तो पर वहाँ पर स्पीड बिल्कुल कम मिलेगी क्योंकि यू 2 उसे बॉटल नेक करेगा वो यू 3 थ्री पे यू एस बी पे चलने के लिए बनिया बनाई गई है आप उसे यू 2 पे लगाते हो तो वहाँ पे परफॉर्मेंस कम मिलेगा अगर आप किसी ड्राइव को जो यू 2 पे चलने के लिए बनाई गई है उसे आप यू 3 थ्री पर लगाओगे तो वहाँ पर वो लग जाएगी कनेक्ट हो जाएगी लेकिन परफॉर्मेंस कुछ भी ज़्यादा नहीं मिलेगा ये सारी आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी आपका जो परफॉर्मेंस है वो टोटली डिपेंडेंट है वो हार्डवेयर पर एज वेल एज किस प्रोटोकॉल के लिए किस इंटरफेस के लिए बनाई गई है ठीक है तो ये सारे के सारे जो वर्जन है USB के वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ बैकवर्ड फॉरवर्ड कंपैटिबल है एक दूसरे में आप लगा सकते हो लेकिन उनमें जो स्पीड मिलेगी अगर आप किसी छोटे वर्जन को बड़े में लगाते हो तो वो हाँ, वो वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और स्पीड उतनी ही मिलेगी जितनी उसकी होगी लेकिन किसी बड़े वर्जन को आप छोटे में लगाते हो तो वो भी वहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा लेकिन वहाँ पर स्पीड बॉटल हो जाएगी कम हो जाएगी और यही सब समझाने के लिए क्लैरिफाई करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया था इस पर एक और वीडियो में बनाने वाला हूँ जिसमें मैं ये जो अलग अलग कनेक्टर्स हैं वो समझाऊँगा अगर यहाँ पर कवर करूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो यू के जो अलग अलग कनेक्टर हैं टाइप ए टाइप बी फिर माइक्रो मिनी टाइप सी ये सब क्या है ये मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया जो भी समझाया आपको सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा लेकिन फिर भी कुछ इश्यू है कुछ नहीं समझ में आया है तो मुझे पूछिए मुझे बताइए मैं आपको उसका डेफिनेटली आंसर दूंगा एंड आई विल डेफिनेटली सी यू गाइज लेटर इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक गाइज लर्न मोर एंड स्पेड द नॉलेज थैंक यू सो मच